ইংরেজি বাক্য গঠনের জন্য বেশটি ইজি ফর্মুলা নিয়ে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি মূলত এই বেশটি ফর্মুলা বা স্ট্রাকচার ইউজ করে আপনি ইজিলি অনেক অনেক সেন্টেন্স আপনি তৈরি করতে পারবেন যেগুলো আপনি ইংলিশ কনভারসেশনে বা ডায়ালগে আপনি ইউজ করতে পারবেন তো আসুন প্রথমে আমরা দেখে নিই যে প্রথম যে ফর্মুলা বা স্ট্রাকচার সেটা আই এম গুড অ্যাট আমরা কখন ইউজ করব তো বাংলা ব্যাগকে যখন কোনো দক্ষ হওয়া ভালো হওয়া এই এরকম কিছু বোঝায় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আই এম গুড অ্যাট দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি তো আমরা যদি এক্সাম্পল ফলো করি তাহলে ক্লিয়ার হবে হব বিষয়টি দেখুন যে আমি ফুটবল খেলায় দক্ষ তাহলে কি হলো আই এম গুড অ্যাট ফুটবল আমি রান্নায় দক্ষ আই এম গুড অ্যাট কুকিং অর্থাৎ আই এম গুড গুড অ্যাট গুড অ্যাটটি হচ্ছে আমাদের মূলত মেইন বেস ধরে নিতে হবে আমি ইংরেজি দক্ষ আই এম গুড অ্যাট ইংলিশ এখন পরের দুটি সেন্টেন্স নিশ্চয়ই আপনারা পারবেন যে আমি অঙ্কে ভালো নই তাহলে কি হবে যে গুড অ্যাট তো হবেই কিন্তু এখানে যেহেতু নেগেটিভ মানে নই তাহলে আমাকে আই এম নট গুড অ্যাট তাহলে আমি এই কথাটি আগে লিখব আই এম নট গুড অ্যাট কিসে ভালো নই অঙ্কে ম্যাথ জাস্ট ম্যাথ বসিয়ে দিব আই এম নট গুড অ্যাট ঠিক একইভাবে আমি ইংরেজিতে পটু নই মানে পটু নই মানে ভালো নই দক্ষ নই একই কথা তাহলে আমি ইংরেজি বক্তৃতায় পটু নই তো আমি ইংরেজি বক্তৃতায় পটু নই এখানে তাহলে কি দাঁড়াবে আমি নই আই এম নট গুড অ্যাট এই কথাটি আবার হবে আই এম নট গুড অ্যাট যেহেতু আমাদের আমি পটু নই বা দক্ষ নই কোথায় ইংরেজি বক্তৃতায় অ্যাট ইংলিশ লেকচার ওকে আমাদের সেন্টেন্স তৈরি হয়ে গেলো দ্যাট মিন্স গুড অ্যাট গুড অ্যাট দিয়ে আমরা আমাদের জাস্ট দক্ষ হওয়া ভালো হওয়া বোঝাবো বোঝাবে গুড অ্যাট আমরা বসাবো যখন যদি পজিটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট নট যোগ করে দিবো আই এম নট গুড অ্যাট সেকেন্ড ফর্মুলা লেট মি তো লেট মি আমরা কখন ইউজ করব তো লেট মি আমরা তখন ইউজ করব যখন আমাদের বাংলা বাইককে কিছু করতে দাও আমাকে কিছু করতে দাও আমাকে চেষ্টা করতে দাও আমাকে ভাবতে দাও এই ধরনের যখন এক্সপ্রেশন হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা লেট মির ব্যবহার করবো তো লেট মির সাথে মেইন হচ্ছে যে এটার সাথে সিম্পল ভার্ব ইউজ করে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে তো আসুন আমরা এক্সাম্পল দেখে নিই তো এক্সাম্পল আমরা দেখছি যে লেট মিতে দেখুন আমরা লক্ষ্য করুন লেট মি লিভ আমাকে বাঁচতে দাও লেট মি ট্রাই আমাকে চেষ্টা করতে দাও লেট মি ফিনিশ আমাকে শেষ করতে দাও এ ধরনের আমাকে করতে দাও বা আমাকে করতে দিন সব ক্ষেত্রে আমরা লেট মি দিয়ে এবং যদি থার্ড পার্সনের বিষয় আসে যে তাকে করতে দাও তো লেট হিম ফিনিশ এরকম হতে পারে আমাকে জানতে দাও লেট মি নো এরকম লেট মি লিভ অ্যালোন আমাকে একাকি থাকতে দাও তো নিশ্চয়ই পরের সেন্টেন্সটি আপনারা করতে পারবেন যে তাকে করতে দাও যেমনটি সে পছন্দ করে তা আসুন আমরা সেন্টেন্সটি তৈরি করি যে তাকে করতে দাও তাহলে কি হবে তাকে প্রথমে করতে দাও তাহলে লেট হিম ডু তাহলে মূল স্ট্রাকচারটি আমরা আগে করলাম লেট হিম ডু লেটের পরে ভার লেট হিম ডু এখন হচ্ছে মাঝখানে আমরা এই কানেক্টিভটি বসাই দিব যেমনটি বা যা কিছু যেমনটি বা যা কিছু হচ্ছে এর ইংরেজি হচ্ছে হোয়াট এভার তাহলে লেট হিম ডু হোয়াট এভার যেমনটি সে পছন্দ করে হোয়াট এভার হি লাইকস আমরা এখানে যেহেতু ভার্ভ রয়েছে ভার্ভের সাথে একটা এজ যোগ হলো যে লেট হিম ডু হোয়াট এভার হি লাইকস তাকে করতে দাও যেমনটি সে পছন্দ করে অর্থাৎ আপনি এই স্ট্রাকচারটি লেট হিম লেট মি বা লেট হিম আমাকে করতে দাও তাকে করতে দাও এর সাথে সিম্পল ভার্ভ যোগ করে আপনি অনায়াসি এ ধরনের অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন ফর্মুলা থ্রি এখানে আমরা মূলত ইউজ করবো আই এম সরি টু তা আমরা কখন ইউজ করবো যখন কোনো অ্যাপোলজি করার জন্য ভুল হয়ে গেছে দুঃখ দুঃখিত দুঃখ প্রকাশ করার জন্য সেক্ষেত্রে আমরা আই এম সরি টু এর সাথে আমরা ভার্ব সিম্পল ভার্ব ইউজ করে আমরা সেন্টেন্স মেকিং করতে পারি আসুন উদাহরণ সকালে দেখি যে আই এম সরি টু ডু ইট আমি এটা করার জন্য দুঃখিত আই এম সরি টু মিস বিহ্যাভ আমি দুর্ব্যবহারের জন্য দুঃখিত আই এম সরি টু ওয়েস্ট ইউর টাইম আপনার সময় নষ্ট করার জন্য আমি দুঃখিত তো আশা করি খুব সিম্পল সেন্টেন্স এই ধরনের অনেক 
আমি তিনটি সেন্টেন্সের एग्जांपल দিয়ে বুঝালাম আপনি এরকম অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন আই এম সরি টু যখন কোনো কিছু কখনো আপনি অ্যাপোলজি প্রকাশ প্রকাশ করবেন দুঃখ প্রকাশ করবেন সেই ক্ষেত্রে স্ট্রাকচার আই এম সরি টু এর সাথে জাস্ট ভার্ব সিম্পল ভার্ব সাথে অবজেক্ট আমাদের নেক্সট স্ট্রাকচার হচ্ছে ফিল লাইক ফিল লাইক কখন ইউজ হবে যে কোনো ব্যক্তির কোনো কিছু ইচ্ছে করছে ইচ্ছে করা তো ইচ্ছে করছে এই ধরনের সেন্টেন্স যদি আমার খেতে ইচ্ছে করছে আমার কাজ করতে ইচ্ছে করছে এই ধরনের যদি সেন্টেন্স হয় বাক্যে যদি বাংলা বাক্যে এরকম থাকে তখন আমরা ফিল লাইক দিয়ে সেন্ট সুন্দর সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো ফিল লাইক স্ট্রাকচার হলো যে ফিল লাইকের সাথে ভার্ব যোগ হবে কিন্তু আইনজি ফিল লাইকের পরে ভার্বের সাথে আইনজি যোগ হবে এটি মনে রাখতে হবে তো আমরা এক্সাম্পলে ফিরে গেলে সহজে বুঝতে পারবো যে ফিল লাইক ইচ্ছে করা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা আমরা চারটি এক্সাম্পল যদি লক্ষ্য করি যে আমার করতে ইচ্ছে করছে আই ফিল লাইক ডুইং আমার খেতে ইচ্ছে করছে আই ফিল লাইক ইটিং লক্ষ্য করুন আমার খেতে ইচ্ছে করছে না তাহলে কি দেবো আই ডোন্ট করছে না আই ডোন্ট ফিল লাইক ইটিং দেখুন ভার্বের সাথে কিন্তু আইনজি যোগ হয়েছে আমাদের স্ট্রাকচার অনুযায়ী দেন তোমার কি খেতে ইচ্ছে করছে যখন আমি কোশ্চেন সেন্টেন্স তৈরি করব ডু ডু ইউ ফিল লাইক ইটিং তোমার কি খেতে ইচ্ছে করছে সাথে আমি ডু দিয়ে প্রশ্ন করলাম ডু ইউ ফিল লাইক ইটিং এখন যদি এরকম হয় যে তোমার কি খেতে ইচ্ছে করছে না তো কি দিবেন আপনি একই কথা ডু ইউ ফিল লাইক ইটিং এর সাথে জাস্ট ডু এর সাথে ডোন্ট ডোন্ট বাস নেগেটিভ ডোন্ট ডোন্ট ইউ ফিল লাইক ইটিং হয়ে গেল সেন্টেন্স নেগেটিভ সেন্টেন্স আপনি তৈরি করলেন অর্থাৎ ফিল লাইক মূল থিম হচ্ছে ফিল লাইক এবং ভার্বের সাথে আইনজি তোমার কি কফি খেতে ইচ্ছে করছে না কি দিবেন তোমার কি কফি খেতে ইচ্ছে করছে ডু দিয়ে শুরু করেন ডু দিয়ে ডু ইউ ফিল লাইক তোমার কি ইচ্ছে করছে কি খেতে কি খেতে ইচ্ছে করছে এখানে আপনি কি দেবেন খেতে খাওয়া এখানে হ্যাভিং দিতে পারেন টেকিং দিতে পারেন হ্যাভিং স্মার্ট এক্সপ্রেশন হ্যাভিং হ্যাভিং দিলাম আমি খাওয়া পান করা অর্থ হ্যাভিং আমরা ইউজ করা হয় আমরা জানি যে ডু ইউ ফিল লাইক হ্যাভিং কফি আপনি এখানে কফি হ্যাভিং না দিয়ে যদি টেকিং দেন সে সেটিও হবে বাট হ্যাভিং ইট ইজ এ স্মার্ট এক্সপ্রেশন তো ডু ইউ ফিল লাইক হ্যাভিং কফি তোমার কফি খেতে ইচ্ছে করছে সো ফিল লাইক দিয়ে কিন্তু আপনি এই ধরনের অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন যে ইচ্ছে করা ইচ্ছে করা জাস্ট স্ট্রাকচার হলো ফিল লাইকের সাথে ফিল লাইকের সাথে ভার্বের আইনজি যোগ হবে নেক্সট ফর্মুলা হাও অ্যাবাউট হাও অ্যাবাউট কখন ইউজ করবো আমরা হাও অ্যাবাউট কেমন হয় আমরা অনেক সময় অনেক কনভারসেশনে ডায়লগে কথা কথা বলতে গেলে আমরা বলি কেমন হয় এই কাজটি করলে কেমন হয় এখন চা খেলে কেমন হয় এ ধরনের অনেক সেন্টেন্স তো হাও অ্যাবাউট দিয়ে আমরা কিন্তু শুরু করতে পারি ইট ইজ এক স্মার্ট এক্সপ্রেশন তো হাও অ্যাবাউটের সাথে আমরা কি করব ভার্বের এক আইনজি যোগ করব এটি হচ্ছে রুল তো আসুন আমরা যদি এক্সাম্পলগুলো দেখি তাহলে আরো একটু ক্লিয়ার হবে দেখুন হাও অ্যাবাউট তো হাও অ্যাবাউটের সাথে ভার্বে আইনজি এবং অবজেক্ট দেখুন কম্পিউটার শিখলে কেমন হয় তো এখন কি কী দাঁড়াচ্ছে হাও অ্যাবাউট লার্নিং কম্পিউটার হাও অ্যাবাউট লার্নিং ভার্বের সাথে কিন্তু একটা আইনজি যোগ হয়েছে লার্নিং কম্পিউটার ইংরেজি শিখলে কেমন হয় হাও অ্যাবাউট লার্নিং ইংলিশ এক কাপ এখন কফি খেলে কেমন হয় হাও অ্যাবাউট টেকিং হ্যাভিং কফি নাও টেকিং দিতে পারেন বা হ্যাভিং দিতে পারেন ভার্বের সাথে আইনজি হয়েছে বিয়ে করলে কেমন হয় হাও অ্যাবাউট গেটিং ম্যারিড দেখুন ভার্বের সাথে আইনজি হাও অ্যাবাউট গেটিং ম্যারিড আই উইশ আই কুড এই ফর্মুলাতে আমরা কি দেখছি দেখুন যে আমাদের বাক্যে আমরা অনেক সময় আমি যদি পারতাম আমি যদি এটি করতে পারতাম আমি যদি আকাশে উঠতে পারতাম আমি যদি দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারতাম তো এই ধরনের অনেক সময় কল্পনা সূচক ইমাজিনেটিভ যেটিকে বলা হয় সেরকম যদি কোনো সেন্টেন্স হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা আই উইশ আই কুড এটি ইউজ করব আই উইশ আই কুড সাথে ভার্ভ সিম্পল ভার্ভের সিম্পল ফর্ম আমি যদি করতে পারতাম আসলে এক্সাম্পলগুলো দেখলে আরও ক্লিয়ার হবে আমি যদি পাখির মতো করতে পারতাম আই উইশ আই কুড ফ্লাই লাইক এ বার্ড ফ্লাই দেখুন সিম্পল এখানে কিন্তু আইনজি হয়নি সিম্পল বার্ড উঠতে পারতাম লাইক এ বার্ড কার মতো পাখির মতো আমি যদি আমার দেশের জন্য কাজ করতে পারতাম আই উইশ আই কুড আই উইশ আই কুডটা বেসিক প্রথমেই বসে বসাতে হবে এরপরে ভার্ভ তো এইটি কিন্তু হয়েছে আই উইশ আই কুড কি করতে করতে পারতাম ওয়ার্ক ফর মাই কান্ট্রি আমার দেশের জন্য আমি যদি পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াতে পারতাম আই উইশ 
I could travel around the world. আমি যদি সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারতাম আই উইশ আই কুড মেনটেন এ গুড হেলথ আমি যদি সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতাম আই উইশ আই কুড প্লে ভাইটাল রোল ভাইটাল রোল মানে ভূমিকা রাখা কিসের জন্য সমাজের জন্য ফর দ্য সোসাইটি তো লক্ষ্য করুন আই উইশ আই কুড এই যে আমি কিছু করতে পারতাম আমি যদি করতে পারতাম তো এবং সাথে একটি ভার্ব যোগ হয়ে সাথে একটা অবজেক্ট আমি যোগ করে দিব তো যদি প্রয়োজন হয় থাকে তো তাহলে আমার সেন্টেন্স তৈরি হয়ে গেল তো আমি যদি পারতাম এই এই জাতীয় ক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মুলাটি ইউজ করতে পারি নেক্সট স্ট্রাকচারে আমাদের আমরা যদি শিখছি সেটা হচ্ছে অ্যাবল টু এ বাংলা ব্যাগকে যখন করতে পারা সমর্থ হওয়া আমি কিছু করতে পারবো কিছু করতে পারবো না কিছু করতে পেরেছি এই সমস্ত কথা এটি 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 কনভার্সেশনে কিন্তু অ্যাভেলেবেল ইউজ হয় অথবা এটি একটু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমি কাজটি করতে পারবো অথবা আমি কাজটি করতে পারবো না অথবা আপনাকে জিজ্ঞেস করেন তুমি কি কাজটা করতে পারবা তো এই যে এখানে এখানে কিন্তু অ্যাবেল টু এবং অ্যাবেল টুর সাথে ভার্বেট একটা সিম্পল ফর্ম জাস্ট এটুক এখন আপনি স্ট্রাকচার দেখুন এক্সাম্পল দেখুন যে আমি কাজ করতে পারবো আই উইল বি অ্যাবেল টু করতে পারবো যেহেতু ফিউচার টেন্সের অনুযায়ী আয়ের পরে উইল বস উইল বি বসেছে আমি করতে পারবো উইল বি অ্যাবেল টু ডু ভার্বেট সিম্পল ফর্ম আমি আসতে পারবো আই উইল বি অ্যাবেল টু কাম আমি আসতে পারবো না আই ওন্ট বি অ্যাবেল টু কাম আপনারা জানেন ওন্ট হচ্ছে উইল উইল নট উইল নটের কন্ট্রাকশন ফর্ম তাহলে আই ওন্ট আই অর্থাৎ এখানে উইল নট আই ওন্ট বি অ্যাবেল টু কাম আমি আসতে পারবো না আমি কাজটা করতে পারবো আই উইল বি অ্যাবল টু ডু দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটা করতে পারবো না আই ওন্ট বি অ্যাবল টু ডু দ্য ওয়ার্ক তুমি কি কাজটা করতে পারবে যে কোয়েশ্চেনার হয়ে গেল যখন উইল ইউ বি অ্যাবল টু ডু তাকে কোয়েশ্চেন করছেন উইল ইউ বি অ্যাবল টু ডু তুমি কি কাজটা করতে পারবে অ্যাবল টু অ্যাবল টুর সাথে আমরা ভার্ভ যোগ করে দিলাম উইল বি অ্যাবল টু ডু তুমি করতে পারবে না ওন্ট ইউ বি অ্যাবল টু ডু আমি করতে সক্ষম হয়েছি মানে করতে পেরেছি তাহলে আই হ্যাভ বিন অ্যাবেল টু ডু করতে সক্ষম হয়েছি এখানে আমার পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচারটি চলে এসেছে আই হ্যাভ বিন অ্যাবেল টু ডু আমি করতে সক্ষম হইনি নেগেটিভ তাহলে আই হ্যাভেন্ট হ্যাভ নট হ্যাভ হ্যাভ নট এর কন্ট্রাকশন সংক্ষিপ্ত রূপ হ্যাভ হ্যাভেন্ট আই হ্যাভেন্ট বিন অ্যাবেল টু ডু আমি করতে সক্ষম হইনি এবার স্ট্রাকচারটি যেটি যে আই ডিডেন্ট মেইন টু অর্থাৎ বাংলা সেন্টেন্সে যখন আমরা এরকম কোন কোনো এক্সপ্রেশন হয় বা প্রকাশ হয় আমি এরকম চাইনি আমি এরকম কিছু বলতে চাইনি আমি এরকম কিছু চাইনি সেই ক্ষেত্রে আই ডিডেন্ট মেইন টু দিয়ে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি স্ট্রাকচার হচ্ছে যে আই ডিডেন্ট মেইন টু সাথে জাস্ট সিম্পল ভার্ভ তো আসুন এক্সাম্পল আমরা ফিরে গেলেই বুঝতে পারবো যে আই ডিডি তুমি বিদায় হও আমি আসলে এরকম কিছু বলতে চাই না আই ডিডেন্ট মিন টু সে ইউ গুড বাই দেখুন আই ডিডেন্ট মিন টুর পরে সে বলতে চাওয়া অর্থাৎ এখানে ভার্বের মূল ফর্ম তোমার অনুভূতিতে আঘাত লাগুক আমি আসলে এরকম বলতে চাই না আই ডিডেন্ট মিন টু হার্ট ইউর ফিলিংস তুমি বাদ পড়ো আমি এরকম আসলে এরকম কিছু চাই নি আই ডিডেন্ট মিন টু লিভ ইউ আউট তুমি বাদ পড়ে যাও সেটি কিন্তু আমি চাই নি আমার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হবে আমি আসলে এরকম কিছু বলতে চাই নি আই ডিডেন্ট মিন টু স্টে ফর মি লং টাইম তো বিষয় হচ্ছে যে আমি এরকম কিছু চাইনি বলতে চাইনি করতে চাই করতে চাইনি তো এইরকম যদি হয় দ্য আই ডিডেন্ট মিন টু এবং তার সাথে সিম্পল ভার্ব দিয়ে আমরা অনায়াসে ইজি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি ইউজ টু আমাদের এই ফর্মুলা হচ্ছে ইউজ টু এটিও আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেন্টেন্স মেকিং করতে বাক্যে যখন করতাম যেতাম এই ধরনের সাধারণ অতীতে অভ্যস্ত বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা এই স্ট্রাকচারটি এই কথাটি ইউজ করতে পারি ইউজ টু এবং এটির স্ট্রাকচার হলো মেইন স্ট্রাকচার হচ্ছে ভার্বেস ইউজ টুর পরে একটা ভার্বেস সিম্পল ফর্ম হবে নট আইএনজি লক্ষ্য করুন আমি এক্সাম্পলগুলো যদি দেখে আই ইউজ টু স্মক আমি ধূমপান করতাম আমি আগে ধূমপান করতাম সাধারণত অতীতে অতীতকালের বোঝানোর ক্ষেত্রে আই ইউজ টু স্মোক আমি ধূমপান আই ইউজ টু লিভ ইন কানাডা আমি কানাডায় বাস করতাম দেখুন আই ইউজ টু লিভ সিম্পল ভার্ভ আমি পুকুরে সাঁতার কাটতাম আই ইউজ টু সুইম ইন দ্য পন্ট আমি সাঁতার কাটতাম কোথায় পুকুরে আই আই ইউজ আমি শাক সবজি পছন্দ করতাম আই ইউজ টু লাইক ভেজিটেবলস হ্যাঁ আই ইউজ টু লাইক আমি ওয়েবসাইট তৈরি করতাম আই ইউজ টু ডেভেলপ ওয়েবসাইটস আমি সেলস ম্যান হিসাবে কাজ করতাম আই ইউজ টু ওয়ার্ক অ্যাজ এ সেলস ম্যান আমি পবিত্র কোরআন তলাত করতাম 
I used to recite, মানে তেলাওয়াত করা recite the holy Quran. তো used to অর্থাৎ আমি আগে করতাম আগে করতাম যে কাজটি সেই কথাটি আপনি এখানে used to দিয়ে শুরু করতে পারেন প্রথমে subject দিয়ে just used to তারপরে simple verb এরপরে কোন object এভাবে আমরা used to দিয়ে অনেক অনেক sentence তৈরি করতে পারি এবার স্ট্রাকচার আমরা দেখাবো যে আই এম টু ডু সামথিং অর্থাৎ ভবিষ্যতে কিছু করতে যাওয়া যদি এরকম কিছু এক্সপ্রেশন হয় আমরা যদি একটু এক্সাম্পলে ফিরে যাই তখন বুঝতে সহজ হবে যেমন দেখুন যে আই এম গোয়িং টু বাই স্মার্টফোন টোমোরো যে আমি আগামীকাল একটি স্মার্টফোন কিনতে যাচ্ছি তো আমি কিনতে যাচ্ছি মানে কিনবো আগামীকালকে আমি কিনবো তো এইরকম সেন্টেন্স তো সে আগামীকাল শপিং করতে যাচ্ছে হিজ গোয়িং টু শপিং টোমোরো তো আগামীকাল তুমি কি করতে যাচ্ছ যদি এখানে কোশ্চেন আর সেন্টেন্স হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ডু টোমোরো তো এখানে মূলত গোয়িং টু আই এম গোয়িং টু কোশ্চেন আর থাকলে এখানে তার হোয়াট হুইচ দিয়ে শুরু করতে হবে অর্থাৎ যে সমস্ত ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন রয়েছে সেগুলো দিয়ে শুরু করতে হবে তাহলে মূল বিষ মূল থিমটা হচ্ছে যে ভবিষ্যতে কিছু করতে যাওয়া এই ধরনের কিছু থাকলে আই এম গোয়িং টু কিছু করতে যাচ্ছি তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট হচ্ছে আমাদের অ্যাবাউট টু কখন আমরা ব্যবহার করব যে আমরা এক্সাম্পল যদি দেখি যে অ্যাবাউট টু প্রায় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে হয়নি যে আমি প্রায় মরে গিয়েছিলাম আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু ডাই আমি প্রায় মরে গিয়েছিলাম আমি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু ফলস অ্যাজ এ লিপ অর্থাৎ প্রায় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমি ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঘুমাইনি আমি প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলাম আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু রিচ আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি পৌঁছাইনি বিষয়টা কিন্তু এরকম তো তো মূল থিমটা হচ্ছে প্রায় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমি এটা সম্পন্ন হয়নি তো সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাবাউট টু ইউজ করব যে আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু রিচ পৌঁছে গিয়েছিলাম তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট ফর্মুলা হচ্ছে আমাদের ক্যান বি হতে পারে বাংলা বাক্য যদি হতে পারে সেরকম হয় তো যদি ক্যান বি থাকে তো সেক্ষেত্রে আমাদের পরবর্তী যে ভার্ব থাকবে তার পাস পার্টিসিপেল ফর্ম হবে তো যদি এক্সাম্পল আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা বুঝতে সুবিধা হবে দেখুন যে ক্যান বি এটা করা যেতে এটা করা যেতে পারে তো ইট ক্যান বি ডান দেখুন লক্ষ্য করুন স্ট্রাকচারতে ক্যান বি ক্যান বির সাথে ডু এর পাস পার্টিসিপ হয়েছে ডান এটা কেনা যেতে পারে ইট ক্যান বি বট ইট ক্যান বি রিটেন এটি লেখা যেতে পারে রাইটের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম অর্থাৎ যেতে পারে হতে পারে কেনা যেতে পারে করা যেতে পারে তো এই এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া যেতে পারে হ্যাঁ ইট ক্যান বি টেক এন ডিসিশন এরকম অনেক কিছু আপনি লিখতে পারেন মোট কথা ক্যান বি যদি থাকে তো ক্যান বির সাথে ভার্বের অবশ্যই পাস পার্টিসিপুল ফর্ম হবে নেক্সট রুল হচ্ছে আমাদের ইন্টেন্ট টু তো যখন বাইককে কিছু করার ইচ্ছা বা মনস্থ করা এ ধরনের কিছু প্রকাশ পায় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ইন্টেন্ট টু ব্যবহার করতে পারি সাথে সিম্পল ভার্ব তো আসুন এক্সাম্পল দেখলে আরও ক্লিয়ার হবে ইন্টেন্ট টু স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট ইন্টেন্ট টু ভার্ব এক্সটেনশন তো দেখুন আমার মোটর মোটর সাইকেল কেনার ইচ্ছা আছে আমরা বলেছি যে ইন্টেন্ট টু কিছু করার ইচ্ছা থাকলে আমরা এটি ইউজ করব তা এই আই ইন্টেন্ট টু বাই মোটর সাইকেল ইন্টেন্ট টু এর সাথে জাস্ট সিম্পল ভার্ব বাই ভার্ব আমার ইংলিশ শেখার ইচ্ছা আছে আই ইন্টেন্ট টু লার্ন ইংলিশ তার কক্সবাজে ভ্রমণের ইচ্ছা আছে ইন্টেন্ট টু যেহেতু এখানে থার্ড পার্সন তার সে সে এই জন্য ইন্টেন্টের সাথে একটা এস যোগ হয়েছে সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাথে এস যোগ হয়েছে টু ইন্টেন্স টু ভিজিট কক্সবাজার তো এবং এর পরে যেটি সেটি হচ্ছে লাইকলি টু লাইকলি টু হচ্ছে যখন কোনো সম্ভাবনা আছে বা ছিল এটি একটু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রুল যে বা স্ট্রাকচার আমরা বলতে পারি যেটি প্রায়শই এটি ইউজ হয়ে থাকে বিশেষ করে রাইটিং ইংলিশের ক্ষেত্রে আপনার এটি খুবই ইফেক্টিভ একটি রুল যে কখন লাইক সম্ভাবনা আছে বা ছিল এ সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা লাইকলি টু এবং এটি স্ট্রাকচার খুব ইজি লাইকলি টু এর পরে সিম্পল ভার্ব তো আমরা এক্সাম্পলে ফিরে যাই দেখুন যে সাবজেক্ট পরে আমি যার অজয়ার লাইকলি টু আর সিম্পল ভার্ব এবং এক্সটেনশন তো এক্সাম্পল হচ্ছে কি হাপিজের এ প্লাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে হাপিজ ইজ লাইকলি টু গেট এ প্লাস লক্ষ্য করুন যে এখানে হাপিজের পরে এই যে বি ভার্ব সেটি ইজ হয়েছে লাইকলি টু এর সাথে সিম্পল 
আমরা স্ট্রাকচার বলেছি জাস্ট সিম্পল বেস ফর্ম ভার্বের গেট মানে পাওয়া এ প্লাস আমার কাজটি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে আই এম লাইকলি টু গেট দ্য ওয়ার্ড তার স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে হি ইজ লাইকলি টু গেট স্কলারশিপ ফিরোজের রাঙামারি যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল ফিরোজ ওয়াজ যেহেতু সম্ভাবনা ছিল পাস্ট ফর্ম সো ওয়াজ হয়েছে এখানে বি ভার্বে তো ফিরোজ ওয়াজ লাইকলি টু কোথায় রাঙ্গামাটি গো রাঙ্গামাটি তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আমরা লাইকলি টু সম্ভাবনা আছে বা ছিল এক্ষেত্রে এভাবে অত্যন্ত চমৎকারভাবে আমরা সেন্টেন্স প্যাকিং করতে পারি আমাদের নেক্সট স্ট্রাকচার বা রুল শুড হ্যাভ তো উচিত ছিল যখন বাক্যে উচিত ছিল কোনো কিছু করা উচিত ছিল তার কাজটি করা উচিত ছিল এই ধরনের কথা থাকবে এক্সপ্রেশন থাকবে তো সেক্ষেত্রে আমরা শুড হ্যাভ ইউজ করব এবং শুড হ্যাভের সাথে স্ট্রাকচারটি হচ্ছে ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম ভার্ব থ্রি দিয়ে আপনারা তো এটা নিশ্চয়ই জানেন ভার্ব ওয়ান হচ্ছে মূল ভার্ব এরকমভাবে ভার্ব থ্রি দিয়ে আসলে পাস পার্টিসিপেল বোঝানো হয় তা আমি থ্রি দিয়ে সংক্ষেপে বোঝাচ্ছি তো এখন এক্সাম্পল যদি আমরা ফিরে যাই দেখুন শুড হ্যাভ সাবজেক্ট শুড হ্যাভ সাবজেক্টে পড়ে এবং ভার্বের পাস পার্টিসিপেল দ্যাট মিন্স ভার্ভ থ্রি এবং এক্সটেনশন তা আমার কম্পিউটার শেখা উচিত ছিল দেখুন আই শুড হ্যাভ লার্ন কম্পিউটার ভার্বের সাথে সাবজেক্টের পরে শুড হ্যাভ হলো এবং লার্নের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম লার্ন কম্পিউটার তোমার দেশের জন্য কিছু করা উচিত ছিল ইউ শুড হ্যাভ ডান ডুয়ের পাস পার্টিসিপেল ডান সামথিং কিছু করা ফর দ্য কান্ট্রি দেশের জন্য রানার পরীক্ষা প্রথম হওয়া উচিত ছিল রানা শুড হ্যাভ স্টুড ফার্স্ট তো লক্ষ্য করুন জাস্ট সিম্পল শুড হ্যাভ উচিত ছিল তা আমরা বাংলা বাক্যের এক্সপ্রেশনটা সবসময় মাথায় রাখবো তাহলে আমাদের ইজি হবে শুড হ্যাভ তো শুড হ্যাভ হইলে হলেই আমরা এজ ইউজ সাবজেক্ট আমাদের দিতেই হবে দেন শুড হ্যাভ এরপরে ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম তো নেক্সট যেটি সেটা সেটি হলো যে হ্যাড টু কখন ইউজ করবো আমরা যখন আমরা বাংলা বাক্য করতেই হয়েছিল তেই হয়েছিল এরকম যদি কখন হয় তখন আমরা হ্যাড টু ইউজ করবো এক্সাম্পলে চলে যাই হ্যাড টু লক্ষ্য করুন স্ট্রাকচার হ্যাড টু এবং ভার্বে মূল ভার্ব আমাকে মিটিং উপস্থিত থাকতেই হয়েছিল তো আই হ্যাড টু অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং ভার্বের মূল ভার্ব তাকে ঢাকাতে পৌঁছাতেই হয়েছিল তেই হয়েছিল হি হ্যাড টু রিচ ঢাকা সিম্পল হ্যাড টুয়ের সাথে জাস্ট মূল ভার্ভ হয়ে গেল দেন আই ওয়ান্ট লেট এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাউকে কিছু করতে দেওয়া না দেওয়া আই ওয়ান্ট লেট তো আসুন আমার এক্সাম্পল দিলে ক্লিয়ার হবে আই ওয়ান্ট কাউকে কিছু করতে না দেওয়া তো ওয়ান্ট লেট পার্সন ভার্ভ স্ট্রাকচারটি হচ্ছে এই যেমন আমি তোমায় করতে দেবো না আই ওয়ান্ট লেট ইউ ডু আমি ওয়ান্ট লেট দিয়ে আয়ের পর ওয়ান্ট লেট দিব কিছু করতে দিব না আই ওয়ান্ট লেট করতে দিব না কাকে তোমাকে তোমাকে ডু পার্সনের সাথে পরে ভার্ভ ভার্ভের মূল ফর্ম আমি তোমাকে রাতে বাইরে যেতে দিব না আই ওয়ান্ট লেট দিব না তো কাকে তোমাকে গো আউট বাইরে কোথায় রাত্রে অ্যাট নাইট আমি তোমাকে মোবাইলটি ব্যবহার করতে দিব না কি হবে আই ওয়ান্ট লেট দিব না কাকে তোমাকে ইউজ ব্যবহার করতে দ্য মোবাইল তো ওয়ান্ট লেট দিয়েও আমরা এই ধরনের কাউকে কিছু করতে দেওয়া না দেওয়া বোঝার ক্ষেত্রে আই ওয়ান্ট লেট স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করতে পারি অ্যান্ড দেন আর ইউ ইন টু প্লাস নাউন অর্থাৎ তুমি কোনো কিছুতে ব্যস্ত মগ্ন এই রকম যদি কোনো এক্সপ্রেশন থাকে তখন আমরা এটা ইউজ করতে পারি লক্ষ্য করুন আমরা আর ইউ ইন টু তুমি কি কফি খাওয়ায় মগ্ন আর ইউ ইন টু কফি তুমি কি কফি খাওয়ায় মগ্ন তুমি কি ফেসবুক আলাপচারিতা ফেসবুক চ্যাটিংয়ে মগ্ন আর ইউ ইন টু ফেসবুক চ্যাটিং তুমি কি ব্যায়ামাগারে ব্যায়ামাগারে শরীরচর্চায় মগ্ন আর ইউ ইন টু এক্সারসাইজ এট দ্য জিম তো লক্ষ্য করুন যে আর ইউ ইন টু এর চমৎকার একটি স্ট্রাকচার কিন্তু এখানে যে তুমি কি কফি খাওয়া মগ্ন তুমি কি ফেসবুক চ্যাটিংয়ে মগ্ন আর ইউ ইন টু তুমি কি বিশেষ কিছু কিছুতে মগ্ন আর ইউ ইন টু সামথিং এরকম সেন্টেন্সে আমরা কিন্তু আর ইউ ইন টু দিয়ে ইজিলি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি আমাদের নেক্সট রুল বা স্ট্রাকচার হচ্ছে উডিও কুডিও ইত্যাদি 
তো এটা আমরা কখন ইউজ করব যখন কোন পলাইট এক্সপ্রেশন ভদ্রভাবে কোনো কিছু আমরা চাইবো অনেক সময় আমাদের অনেক কিছু কার চাওয়া প্রয়োজন হতে পারে চাইতে চাওয়া লাগতে পারে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হতে পারে তো ইংরেজিতে আমি কিভাবে এটি সুন্দরভাবে সৌজন্যতার সাথে ভদ্রতার সাথে পলাইটলি আমি চাইতে পারি এই বাক্যগুলো যদি আমার জানা থাকে তাহলে আমি কিন্তু অনায়াসেস এই সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো এবং ইংরেজি কনভার্সেশন আমি সেটি ব্যবহার করতে পারবো এক্সাম্পলগুলো যদি দেখি দেখুন আমরা উড উড ইউ কখন ব্যবহার করব। যেমন একটা এক্সাম্পল দেখুন যে উড ইউ গিভ মি এ কাপ অফ টি আমাকে এক কাপ চা দেওয়া যাবে কি আপনি কাউকে চা চা চাইতে চান কোনো রেস্টুরেন্টে আপনি চা চাচ্ছেন অথবা যে কোনো জায়গায় আপনি আপনি কোনো চা অথবা কফি চাচ্ছেন তো আপনি যদি এভাবে পোলাইটলি বলেন যে উড ইউ গিভ মি এ কাপ অফ টি তো জিনিসটা কিন্তু সুন্দর হয় আপনি বলতে পারেন যে আমাকে এক কাপ চা দেন হ্যাঁ তো সেটির চেয়ে যে বেটার হলো যদি আপনি পোলাইটলি সুন্দরভাবে এক্সপ্রেস করতে পারেন যে উড ইউ গিভ মি এ কাপ অফ টি ঠিক একইভাবে কুড ইউ এটিও কিন্তু পোলাইট পোলাইট এক্সপ্রেশন যে ভদ্রভাবে কিছু চাওয়া কোনো কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে কুড ইউ হেল্প মি আমাকে একটু সাহায্য করবেন কুড ইউ ওপেন দ্য ডোর দরজাটা একটু খুলে দিবেন এটিও কিন্তু একটি পোলাইট এক্সপ্রেশন হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যে ওপেন দ্য ডোর হ্যাঁ এটুক বলতে পারেন অথবা বলতে পারেন প্লিজ ওপেন দ্য ডোর দরজাটা একটু খুলে দেন হ্যাঁ এটিও পোলাইট কিন্তু আরও পোলাইট মোর পোলাইট যদি আপনি বলতে যান তো সেখানে এটি বেটার কুড ইউ ওপেন দ্য ডোর আপনি কি দরজাটা খুলে দিবেন তো বিষয়টি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্রেশন হলো ঠিক একইভাবে উড ইউ প্লিজ কখন ইউজ করব এটিও কিন্তু কোনো কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে কোনো এক্সাম্পল দিয়ে উড ইউ প্লিজ গিভ মি ইউর কন্ট্যাক্ট নাম্বার আপনি কারো কন্ট্যাক্ট নাম্বার চাচ্ছেন তো আপনার পার্সোনাল নাম্বারটি কি দেওয়া যাবে তো আপনি সেটি উড ইউ প্লিজ দিয়ে বলতে পারেন যে উড ইউ প্লিজ ইউর গিভ মি ইউর কন্ট্যাক্ট নাম্বার আপনি তার কন্ট্যাক্ট নাম্বার চাচ্ছেন তো উড ইউ প্লিজ দিয়ে কুড ইউ প্লিজ একই বিষয় কুড ইউ প্লিজ এক্সপ্লেন দ্য ম্যাটার যে দয়া করে ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করবেন তো বিষয়টি কিন্তু এরকম আপনি সোজা বলতে পারেন যে এক্সপ্লেন দ্য ম্যাটার তো এটা একটা অনেকটা হুকুমের মতো হয়ে গেল লোকটি বাধ্য নাও হতে পারে কিন্তু আপনি যদি পোলাইটলি বলেন তাকে রিকোয়েস্টের মতো করে বলেন তাহলে সে অবশ্যই সে ব্যাখ্যা করবে তো সেই সেই জন্য এই এই পোলাইট এক্সপ্রেশনগুলো আমাদের জানা দরকার যে কুড ইউ প্লিজ এক্সপ্লেন দ্য ম্যাটার আপনি কি ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করবেন ঠিক একইভাবে পোলাইট এক্সপ্রেশন আরও কিছু বিষয় ডু ইউ মাইন্ড তো ডু ইউ মাইন্ড এখানে একটি বিষয় অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে ডু ইউ মাইন্ড এবং উড ইউ মাইন্ড এর সাথে ভার্বের আইনজি যোগ হবে ডু ইউ মাইন্ড বা উড ইউ মাইন্ড যদি আমি বলি তখন ভার্বের আইনজি অন্যগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কোনো ভার্বের নর্মাল ফর্ম বেস ফর্মই ব্যবহার হয়েছে কিন্তু ডু ইউ মাইন্ড এবং উড ইউ মাইন্ড যদি ইউজ করেন তখন আমরা ভার্বের আইনজি যোগ হবে এক্সাম্পলটা লক্ষ্য করি দেখবেন ডু ইউ মাইন্ড কিপিং দ্য ফোন হেয়ার এখানে ফোনটি রাখলে আপনার অসুবিধা হবে কি তো ডু ইউ মাইন্ড কিপিং এখানে কিন্তু ভার্বের সাথে একটা আইনজি যোগ হয়েছে তো এরকম আর কি ডু ইউ মাইন্ড দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স করেন সেক্ষেত্রে আমরা ভার্বের আইনজি যোগ হবে উড ইউ মাইন্ড উড ইউ মাইন্ড গিভিং মি ইউর পেন যদি কিছু মনে না করেন আমাকে আপনার কলমটি দিন তো উড ইউ মাইন্ড এখানে উড ইউ মাইন্ডের পরে গিভের সাথে ভার্বের সাথে আইনজি যোগ হয়েছে মোট কথা ডু ইউ মাইন্ড এবং উড ইউ মাইন্ড এক্ষেত্রে এটি দিয়ে যদি আমি কোনো সেন্টেন্স তৈরি করি তাহলে অবশ্যই আমাকে ভার্বে আইনজি যোগ হতে হবে বাকিগুলোর ক্ষেত্রে কুড ইউ উড ইউ উড ইউ প্লিজ কুড ইউ প্লিজ সেক্ষেত্রে আমাদের নর্মাল বেস পেন ফর্ম ইউজ হবে তো আশা করি বুঝতে পার পেরেছেন যে কুড ইউ উড ইউ উড ইউ প্লিজ কুড ইউ প্লিজ এবং ডু ইউ মাইন্ড উড ইউ মাইন্ড এগুলো দিয়ে আমরা পোলাইটলি কোনো কিছু কারোর কাছে সাহায্য বা কোনো কিছু চাইতে পারি কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি আমরা বৃষ্টি ফর্মুলার একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসছি এবং আমাদের যে শেষ ফর্মুলাটি বিশ নম্বর যে ফর্মুলাটি সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো দেখুন আমরা সেই সেই ফর্মুলাটি হচ্ছে হেলের ব্যবহার আমরা কখন হেল ব্যবহার করব হোয়াট হু হুইস এর সমন্বয়ে হেল ব্যবহার করব কখন আসলে হেল এর ব্যবহার আমরা তখনই করব যখন আমাদের কোনো এক্সপ্রেশনে বিরক্তি বা রাগ প্রকাশ পায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার হেল ব্যবহার করে আমরা ইংরেজি ইংরেজিতে স্মার্টলি কথা বলতে পারি তো লক্ষ্য করুন আমরা এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি তাহলে ক্লিয়ার হবে বিষয়টি যেমন দেখুন তুই আবার কে বিরক্তি সহকারে আমি আমরা বলতে পারি যে তুই আবার কে তো তখন আমরা কি বলতে পারি হু দ্য হেল আর ইউ তো এই কথাটি এই হেলের হেল ব্যবহার করে আমরা কিন্তু করতে পারলাম তুই কোন লাট সাহেবের বাচ্চা আমরা অনেক সময় কিন্তু এ ধরনের কথা বলি হোয়াট দ্য হেল আর ইউ একইভাবে কি ঘোরার ডিম করছো আমরা অনেক সময় বলি না তো
কিছু তো বিরক্তি সহকারে আপনি এটা এক্সপ্রেশন করছেন কি যাতা বলছেন আপনি হোয়াট দ্য হেল আর ইউ টকিং অ্যাবাউট তো কি যাতা বলছেন মানে কি খারাপ কিছু মানে খারাপ কিছু মিন করলে এখানে আসলে হেল ব্যবহার আপনি করতে পারেন কোন শয়তান এটা করছে হু দ্য হেল এখানে কিন্তু হু এর ব্যবহার চলে আসলে যেহেতু কোন শয়তান শয়তানটা কে হু হু দ্য হেল ইজ ডুইং ইট এটা করে করছে কি শয়তানি হচ্ছে এখানে হোয়াট দ্য হেল ইজ ডুইং ইয়ার কি শয়তানি হচ্ছে এখানে তো এই যে স্ট্রাকচার গুলো অর্থাৎ হেল আপনি কোনো খারাপ কিছু মিন করার ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করবেন এখানে শুধু আপনি গ্রামেটিক্যালি আপনার বাংলা বাক্যে আপনি যখন এটার টেন্স টেন্সের যে ব্যবহারটি আসবে সেই ক্ষেত্রে আপনি হোয়াট হুইচ এবং বি ভার্ব যেগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি বসে দেবেন লাইক আপনি যেমন কোন ঘোরার ডিম করবে তুমি এখানে একটু ফিউচার ফিউচার টেন্স কিন্তু বোঝাচ্ছে তাহলে কোন ঘোরার ডিম করবে তুমি তো সেখানে আমরা এটা সেন্টেন্স এভাবে করতে পারি যে হুইচ দ্য হেল আশা করি বুঝতে পারছেন যে হেল এটি স্মার্ট ইংলিশ এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে এই হেল কথাটি আপনার অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন যারা আপনারা মুভি দেখেন বা কান্ট্রিতে ভিজিট করেছেন তারা দেখবেন যে অনায়াসে এই বি প্রকাশের জন্য এই হেল এর ব্যবহারটা খুবই একটা ইফেক্টিভ হয় এবং স্মার্ট হয় তো যাই হোক এই বৃষ্টি রুল আমি দিলাম আশা করি এই বৃষ্টি রুল ফলো করে আপনি আপনারা ইংরেজি কনভার্সেশন বা ডায়ালগের ক্ষেত্রে সেন্টেন্স মেকিং এর ক্ষেত্রে অনায়াসে আরও অনেক সেন্টেন্স আপনারা তৈরি করতে পারবেন তো আশা করি বৃষ্টি ফর্মুলা বা স্ট্রাকচার আপনাদের ইংরেজি সেন্টেন্স মেকিং এর জন্য কাজে লাগবে ইংরেজির আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেসেন নিয়ে আমাদের ওয়েবসাইট আপনারা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 লার্ন ইংলিশ নাইনটি আমি একটু ভিজিট করে গুগলে যদি আপনি সার্চ দেন লার্ন ইংলিশ লার্ন ইংলিশ জাস্ট এভাবে যদি আপনি সার্চ দেন দিয়ে আমি এন্টার দিলাম তো প্রথম পেজে লক্ষ্য করুন লার্ন ইংলিশ এখানে এসে আমরা জাস্ট এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করব এই লিঙ্কটিতে গেলে আমাদের ওয়েবসাইটটি ওপেন হবে আপনার এখানে বিভিন্ন অনেক অনেক ইনফরমেশন ইংলিশের টপিক্সের ওপর বিভিন্ন টপিক্সের উপর আপনি ইংরেজি কীভাবে কনভার্সেশন পঞ্চাশটি অ্যান্টোনিম ভোকা বোলারি বাক্য গঠন এইসব কিছু আপনারা এখান থেকে দেখতে পাবেন এবং এখানে ক্যাটাগরি সেগমেন্টে দেখুন এখানে একটা কম্বো বক্স আছে এখানে ক্লিক করলে কমন ডায়ালগ কনভার্সেশন ইংলিশ ফ্রেজ এসেন্সিয়াল ইংলিশ গ্রামার অনেক এবং এক একটা টপিক ইসের ভিতরে তিরিশ চল্লিশটি পঞ্চাশটি করে রুল বা স্ট্রাকচার রয়েছে তো এই সাইটটি ভিজিট করেও আপনি কিন্তু ইংরেজির অনেক অনেক বিষয়ে শিখতে পারবেন জাস্ট গুগলে আপনি সার্চ দিয়ে ব্রাউজারও যদি লেখেন এভাবে লার্ন ইংলিশ নাইনটি লিখে এন্টার দিলেও আপনি পেয়ে যাবেন গুগলেও যদি সার্চ দেন এর জাস্ট এটা লিখে তো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন